हेलो साथी स्वागत सब जाना हम यूट्यूब चैनल में हमी चाह बीबीएस सेकेंड इयर को मैक्रो इकोनोमिक्स बुक अंतर्गत को यूनिट वन में रहकर छसमें हमें अगड़ी को अगड़ी को भिडियो में धेरे कुछ बारे में डिस्कस कर सकता छो रि तबर भिडियो हेन भाग मिप्सन में लिंक राखीदिने क्लिक कर हेन सकूने और आज चाहे हमी ते चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनोमिक्स ब्रिफ एंसर कोईसन अंतर्गत पांच छा कोईसन के बारे में डिस्कस करने जो हमी दुई मक्स में एक्जाम में आन सकने संभावना होना सकता ते भाई ढिल नगरिकन कोईसन्स तर्फ जाऊ इजाम में हमी इंग्लिश में कोईसन आने भाग मैं कोईसन इंग्लिश में लेखे एंसर नेपाली में लेखे क्योंकि इंग्लिश में हेन भाई तब सजी हो एक नंबर में रहे मैक्रो इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ एग्रिगेट एक्सप्लेन बृहत अर्थशास्त्र समष्टि को अध्ययन हो क्योंकि इसलिए अर्थतंत्र का व्यक्तिगत चरहर को नई समग्र कुल चरहर को अध्ययन करद अब यह हमीर के कोईसन सो त बृहत अर्थशास्त्र समष्टि को अध्ययन हो संपूर्ण को अध्ययन हो एकदम ठूल भाग को अध्ययन हो सब थोक को अध्ययन हो भाई कसरी एक्सप्लेन भाषा दुई मक्स को कोईसन में अब हमें तेस में के लेखन सकता त बृहत अर्थशास्त्र समष्टि को अध्ययन हो क्योंकि इसलिए अर्थतंत्र का व्यक्तिगत चरहर को नई समग्र कुल चरहर को अध्ययन करद क्योंकि यह तो हमी अगड़ी को अगड़ी को क्लास में जानी सकता छो कि बृहत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थतंत्र अथवा समग्र आर्थिक एकाई को अध्ययन हो इसलिए ससा तथा व्यक्तिगत चर तथा एकाई को नई ठूलठूला चरहर को ठूलठूला एकाई को राष्ट्रीय रूप में नहीं अध्ययन करद जस्ते राष्ट्रीय आय मूल्य स्तर कुल उपभोग कुल आमदानी कुल बचत जस्ता चरहर को अध्ययन करद ते यो समि को अध्ययन हो जस्त इस व्यक्तिगत आमदानी नई कुल आमदानी व्यक्तिगत उपभोग नई कुल उपभोग र्यक्तिगत बचत न भर कुल बचत को अध्ययन करद ये भाई हम दुई मक्स आईहाल हम दस पंद्रह मक्स को कोईसन्स में थ्योरी को कोईसन्स में एंसर लिखा खेल हम दस में दस है पंद्रह में पंद्रह आन न संभावना हो तर दुई मक्स को कोईसन में हमें मिला मजा कुछ पुर्या लेखे छोड़ हमीर दुई में दुई पी दिन सकता तेईर ध्यान दी रह अर्क दुई नंबर में छिफाइन स्टक भेरिएबल मौजदा चर को के हो अरे कुछ एवटा निश्चित समय में तत्काल मापन कर सकने समग्र आर्थिक चरहर मौजदा चर भाई ये हम स्टक भेरा भेरिएबल हो कि फ्लो भेरिएबल तो पोहर अस्सी साल को इक्जाम में आक थी दुई मक्स में तेई भर ध्यान दी रह अब के हो रही तो मौजदा चर स्टक भेरिएबल कुने एटा निश्चित समय में तत्काल मापन कर सकिने अरे नाप्न सकिने पत्ता ला सकिने था पा सकिने समग्र आर्थिक चरहर मौजदा चर भाई अरे जस्ते के भो त रोजगार प्राप्त व्यक्ति कति श्रम शक्ति कति कुरा एक निश्चित समय में तत्काल पत्ता लगन सकता के हो रही त मौजदा चर को तत्काल कुछ एटा समय में पत्ता लगन सकिने अब अब हम देश में है रोजगार प्राप्त व्यक्ति कति श्रम शक्ति कति कुछ तत्काल पत्ता ला सकता तो जांच कर सकता ते भर यह के भो त मौजदा चर भो अर्क तीन नंबर में छिफाइन फ्लो वेरिएबल अब प्रवाह चर प्रवाह चर बने के हेर कुछ एटा निश्चित समय अंतराल में मापन कर सकिने अर्थतंत्र का समग्र आर्थिक चरहर प्रवाह चर भाई अब हम मौजदा चर को एटा निश्चित समय में तत्काल मापन कर सकिन्थ्यो यो प्रवाह चर चाहे एटा निश्चित समय को अंतराल में मत मापन कर सकता अरे जस्त राष्ट्रीय आमदानी कुल उपभोग कुल बचत आदि यिनी को मापन कर निश्चित समय अंतराल होद तत्काल सक महीना रर्ष को हिसाब गुर्द अब राष्ट्रीय आमदानी हम लू एक छन को लगी में कति रोजगार प्राप्त व्यक्ति कति श्रम शक्ति तो गणे तो आंकड़ा निले पत्ता लगन सको तर हम राष्ट्रीय आमदानी कति एक महीना को राष्ट्रीय आमदानी कति पंद्रह दिन को राष्ट्रीय आमदानी कति हमें राष्ट्रीय आमदानी पत्ता लगन सकता तो सकतेन कुल उपभोग कुल बचत पत्ता लगन सकते सकतेन कुल को संपूर्ण समग्र को होनी तो सब जोड़े निल्पर तेस को लगी निश्चित समय अंतराल हो रोजगार प्राप्त व्यक्ति श्रम शक्ति जस्त पंद्रह दिन में कति तो भन्न सको अस को पंद्रह दिन में कति बढ़े तो भन्न सको तर राष्ट्रीय आमदानी कुल उपभोग कुल बचत होते 
त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त प्रवाह चर भयो अर्को चार नम्बरमा रहेको छ डिफाइन म्याक्रो स्टाटिक एनालाइसिस ओर स्टाटिक इक्विलिब्रियम एनालाइसिस बृहत स्थिर विश्लेषण वा स्थिर सन्तुलन विश्लेषण यो चाहिँ बुकमा तपाईहरुलाई एकदम विस्तृत रूपमा दिएको छ हैन तर यो चाहिँ मैले दुई मार्क्स कम लागि मात्रै भनेको उनाले थोरै लेख्दा नै पुग्छ एउटा निश्चित समय बिन्दुमा समष्टि अर्थशास्त्रका चरहरु बीचको सम्बन्ध र यसको सन्तुलनको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसलाई बृहत स्थिर विश्लेषण भनिन्छ के हो रहेछ त एउटा निश्चित समय बिन्दुमा चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रका चरहरु बीचको सम्बन्ध चरहरु बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र तिनीहरुको सन्तुलनको अवस्था कस्तो छ त त्यो सबै कुराहरुको चाहिँ विश्लेषण गरिन्छ भने के भनिदो रहेछ त्यसलाई बृहत स्थिर विश्लेषण वा स्थिर सन्तुलन विश्लेषण म्याक्रो स्टाटिक एनालाइसिस ओर स्टाटिक इक्विलिब्रियम एनालाइसिस त्यस्तै अर्को 5 नम्बरमा हेरौँ डिफाइन कम्पेरेटिभ म्याक्रो स्टाटिक एनालाइसिस कम्पेरेटिभ स्टाटिक इक्विलिब्रियम एनालाइसिस तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषण वा तुलनात्मक स्थिर सन्तुलन विश्लेषण विभिन्न समय अन्तरालमा अर्थतन्त्रका आर्थिक चरहरु परिवर्तन भइरहन्छन् र सन्तुलन बिन्दु पनि पुरानो अवस्थाबाट नयाँ बनिन पुग्छ यही पुरानो सन्तुलन बिन्दु र नयाँ सन्तुलन बिन्दुलाई तुलना गरी विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसलाई तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषण भनिन्छ तर यसले कारण र असर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्दैन के हो रहेछ त विभिन्न समयहरुको ग्यापमा समय अन्तरालमा अर्थतन्त्रका आर्थिक चरहरु चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन् अरे हैन र सन्तुलन बिन्दु पनि पुरानोबाट नयाँ अवस्थामा बनिन पुग्छ अब यो सन्तुलन बिन्दु चाहिँ नयाँ सन्तुलन बिन्दु र पुरानो सन्तुलन बिन्दु दुईटै तुलना गरेर चाहिँ हैन यदि विश्लेषण गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषण भनिदो रहेछ यसमा चाहिँ तुलना गरेर विश्लेषण गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषण भनियो तर यसले चाहिँ त्यो पुरानोबाट नयाँ सम्म त्यो सन्तुलन बिन्दु पुग्नुको कारण के हो असर के हो त्यसको प्रभाव के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दैन अरे त्यस्तै अर्को छ नम्बरमा हेरौ डिफाइन म्याक्रो डाइनामिक एनालाइसिस अथवा डाइनामिक इक्विलिब्रियम एनालाइसिस बृहत गतिशील विश्लेषण वा गतिशील सन्तुलित विश्लेषण बृहत अर्थशास्त्रका आर्थिक चरहरुमा आएको परिवर्तनले अब आर्थिक चरहरु भनेको के के भयो त जस्तै कुल आम्दानी हैन कुल बचत कुल उपभोग राष्ट्रिय आम्दानी हो यस्तोमा आएको परिवर्तनले परिवर्तन हुन पुगेको सन्तुलन बिन्दु पुरानो बिन्दुबाट नयाँ बिन्दुमा कसरी कति समयमा कुन प्रक्रिया भएर कुन बाटो हुँदै गयो भन्ने सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गतिशील सन्तुलन विश्लेषणले गर्छ यसले बिन्दुमा आएको गतिशीलताको पछाडीको तथ्यहरुको अध्ययन गर्दछ यसबाट चाहिँ के बुझ्यो त हामीले हाम्रो बृहत स्थिर विश्लेषणले के गर्दो रहेछ त अर्थतन्त्रका बृहत अर्थ अर्थशास्त्रको हैन बृहत समष्टि अर्थशास्त्रका चरहरु बीचको सम्बन्ध र यसको सन्तुलनको अवस्था बीचको विश्लेषण गर्छ भने तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषणले चाहिँ आर्थिक चरहरुमा परिवर्तन भइरहँदाखेरि बिन्दुहरु पुरानोबाट नयाँ बनिन पुग्छन् र त्यो पुरानो र नयाँलाई दुईटालाई तुलना गरेर विश्लेषण गर्छ भने तुलनात्मक बृहत स्थिर विश्लेषण भयो भने बृहत गतिशील विश्लेषण भनेको चाहिँ आर्थिक चरहरुमा आएको परिवर्तन चाहिँ कति समयमा कसरी कुन प्रक्रिया भएर कुन बाटो हुँदै गयो हैन त्यसको गतिशीलताको पछाडीको तथ्यहरुको अध्ययन गर्दछ अरे यदि हामीलाई हैन व्हाट इज म्याक्रो डाइनामिक भनेर सोधो भने पनि हाम्रो त्यो म्याक्रो डाइनामिक एनालाइसिस नै भनेर बुझ्नु पर्छ अर्को हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ एक्सप्लेन एनी वन युज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो दुई मार्क्सको लागि यो प्राय एक्जामहरुमा सोधिरा हुन्छ हैन अब व्यवसायिक निर्णय लिनमा चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रको एउटा प्रयोग उल्लेख गर्नुहोस् अरे अब यसको आन्सरमा के लेख्न सकियो व्यवसायिक निर्णय गर्नका लागि समष्टि अर्थशास्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ समग्र आर्थिक गतिविधिहरु जस्तै राष्ट्रिय आम्दानी मुद्रास्फीतिको दर रोजगारीको स्तर आदिको ज्ञानले मागको पूर्वानुमान लगान मागको पूर्वानुमान र सरी रोजगारीको स्तर आदिको ज्ञानले मागको पूर्वानुमान लगानीको निर्णय गर्नमा सहयोग गर्दछ यो के भयो त एउटा युज भयो हाम्रो बृहत अर्थशास्त्रको व्यवसायिक निर्णय लिनमा केमा के निर्णय लिनमा सहयोग गर्यो अरे त यसले बृहत अर्थशास्त्रको ज्ञानले चाहिँ मागको पूर्वानुमान गर्न मागको पूर्वानुमान गरी चाहिँ लगानीको निर्णय गर्नमा सहयोग गर्यो अरे
यति नै थियो हाम्रो सर्ट क्वेशनहरु आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला अब एग्जाममा यो सबै क्वेशनहरु सिधै रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन आयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा छ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरु अम युनिट 2 नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरका बारेमा जान्ने